，是不是想让那个警察来抓我？没有。我要是被抓了，你就舒坦了，你好回去和你主家的男人过日子。别胡说了。我要是死了，你就不用这么难受了。别多想了啊！你看我现在不跟你在一块儿呢吗？是不是？我不踏实。你放心，我一定会跟你走的。你真的会跟我走吗？真的，真的，真的。你发誓。哎，小姐，看你都想。哦。想，想。我我发誓，我我我我一定跟你去诉现。我们不去，苏茜。不去，不去，不去，不去，不去，不去，不去。你你歇一会儿吧。再偷偷的回来啊！你哪怕等我咽了气，你再回来也行啊，王爷。我知道你不在乎我，但是你不能装嘛。对
他晕了。我叫救护车去。带走。项目卡和小组我已经给接过来了，住在隔壁的凯华酒店。钱主任想请您过去。吴宇还在公安局吗？我派车在公安局门口等了，还没有回来。中午给项目小组安排丰盛点，下午两点开始项目演算考核。吴宇要是回不来呢？一早就叫去了，该问什么也都问完了吧？我是说，万一，万万一吴宇要是回不来呢？刀子醒了吗？我给医院打过电话，这两天一直昏迷，还没有脱离危险。那小雨就没事儿。吴总，我是说，吴宇在公安局，万一他自己说了些什么，是崔华把他给接走的。你别管了。好。别走呀，崔队长，你在这儿等呢。我都坐了三个小时了，我也不知道。来来来，崔队忙吧。再等会儿啊，你走了，我们一样得把你接回来。我不就问那个案子的事儿吗？哎，你别跟我说，崔队回来了，你和他说吧。啊，我二哥呢，在医院呢。小周，哎，我看看。做穿刺干什么呀？临床大夫医嘱，我们也不知道。他不就是失血过多吗？可能怕伤口感染啊。病人有家属吗？没有。醒过来通知我们。哎，行。说你在这儿待着也没用，崔队都说了，只要嫌犯异形，有话我问他，啊，回去吧。
，接着干活，别闲着。刀子跑那天，你跟他在一起、啊？是。那天的事儿，刀子都跟你说了。说了。你不想跟他走？不想。刀子死了，你难受。可是有的时候，你心里边宁愿这个人不存在，是吧？我这大哥，我不知道你在说什么。说实话，说实话，吴家四个人里边，我是最讨厌你的，可能也是唯一讨厌你的人。想知道原因吗？不想。这就是原因呢。作为一个保姆，不应该太有自尊。自尊也还罢了，还虚伪。狐狸大哥，您要又是来侮辱我的话，您还是别说了。光是侮辱你，我没那个功夫。费点神，把道理跟你说透了，咱们谈交易。交易？你恨刀子，也恨你自己，你不愿意把事情摊开了。因为摊开了这八年就白过了，可是这么耗着，您耗不起。因为刀子，说不定什么时候醒过来。小雨现在在公安局，每天这个路不知道都会往哪弯，都会出什么事儿，你心里不踏实，我心里也不踏实。吴家从我爸过世那天起都不踏实。吴磊大哥，您到底想说什么呀？每一件事都得控制，事在人为嘛。刀子这种人有他自己的游戏规则，他是一条道走到死，他是不会放过你的，他会永远的纠缠你。你既然不愿意跟他同道，就别虚伪了，把刀子的事儿都交给我，我带你上道。在哪儿啊？在医院呢。我说你小子命可真够大的，又捡了一条命。添水啊？怎么了？一头汗。你找我什么事儿啊？也没什么了不起的事儿，实际上。刀子，就是上你们家杀人的那个。我知道。他现在躺医院呢，命挺硬，这么折腾都没事儿。对不对？胡局叫你下午去东城开个现场会。哟，把这事儿给忘了。你不问我了？小雨啊，你说，刀子要是醒了，他会不会翻供啊？这事儿你问我干什么呀？就是我问你干什么？上回去你们家，你身体不太舒服，没做笔录，你大哥和余彪都做了，你现在补一个啊。这事儿都过去好多天了，说近不近，说远也不太远，再想想，别嫌麻烦。等他缓过来了，我们还得带回局里再审一次。
你说那家伙咽气儿了，不就完了吗？都结案了，还得折腾一遍。兄弟，哎，来了。从现象上看。病人啊，有泪滴状红细胞异常，而且他极度贫血，肝脾肿大。我初步考虑，他可能是骨髓增殖性疾病。这究竟什么病啊？这这个要等做完穿刺检查以后才知道。做穿刺？对，病人有家属来吗？好，他是我们的嫌犯，这个我得请示局里。这样，他做穿刺的话，要么本人签字，要么家属签字，不然的话，我们不能担保。你们，你们给我把王院叫来，不然的话，我什么都不做。王小柱，你爱做不做啊？随便。我什么都无所谓，我检查个屁啊！人是我杀的，你们准备什么时候枪毙我啊？穿刺检查，这么多事儿，不能见王院，你签字就行了。告诉医院，说是市局的涉案嫌疑人。五官在那儿吗？把这腾出来，我让小刘过去替你。对了，他醒过来以后说什么？嗯、冰河路有一套两居室的房子，明天彪子来跟你要身份证，啊，把房子过户到你的名下。然后再用你的名字在银行开一个户头，存五十万。什么意思、啊？把这儿的饭菜做好了以后，提着他上公安局。先伺候小雨吃完了以后，再陪着他到我的公司。省纪委的王主任带着项目考核组来了，先把这关给过了。往后的日子呢，你对小雨好一点，他想让你怎么样，你就怎么样。你把刀子对你说的话都给忘了，其他的事儿我来摆平。等这所有的事情都过去以后，再把小雨给忘了，离开这个家。滨河路的房子和银行里存的钱，足够使你成为一个不错的城里人。我在吴家不是为了钱。当然。有情分，还有梦想，你想着有一天嫁给吴家的人。不过有我在，这事儿成不了，因为你是保姆，不太配。我从来都没想过要嫁给谁。得了，别嘴硬了。你想成为吴家人，不过就是想得到体面。我替你把嫁人的程序省了，直接给你小康和体面，知足吧。你别左手和右手都攥着不放，没有两全其美的事儿，对你客气是你的福气。你把事情弄僵了，僵了不太平。啊，爸，中午在家吃啊？啊不，呃，我还得回公司陪客人。啊，我就是来跟王燕说一下，小雨不愿意吃大餐，非得吃家里做的。我走了，爸。五班，小雨不是让崔华接走了吗？哦，他去大哥那儿了。有什么事儿吗？没事啊。吴磊和你说什么？啊，嗯，大哥说，看小雨想吃什么，让我帮他做。就一顿饭，不用送他，怪麻烦的。没事儿，我我一会儿做做好就送过去。您忙吧。
不把王爷叫来，我什么都不做。你们让我死去吧！让，王叔，不叫，做检查是为你好，别不知好歹啊！不知去，你们我要见王爷。王叔。我来接我呀！是，做检查是为你好。哎，这下踏实了，什么都能做。做穿刺，病人必须得在清醒的情况下，你才可以做。哟，真渴呢，都第三杯了。我二哥呢？写完再说吧。我不写。那你得写啊！想想，就一会儿的事嘛。我不怕挨啊！哎呀，不告那男的，这打破这脱皮算什么呢？这，小身体啊，就你嗓门大。哎，那个小刘，郑文科让你过去一趟。他什么事啊？哦，他是公交公司的，就是被王小柱打的那个司机。刚到郑文科认了那两件衣服和一包钱。嗯，你去签个字。行。喂，你好，刑警队，谁？吴宇，找你的。喂，小雨，还在呢。王燕给我打电话，问你在不在公司。他问我。啊，从早上到现在打好几个了。大哥，他不会找我的。你看你还不信。你放心，我没事儿。他们就是让我补个笔录。那你就补一个呗。大哥，你别骗我了，他不会找我的。小雨啊，我跟王燕谈了，啊，你不是喜欢他吗？那你就好好的，以后日子长着呢，啊。你放心，有大哥在，没有过不去的坎。对证我，就王小柱人车上那包钱和两件衣服。我让你来干什么了？哦，吴宇已经在写了呀。说你什么好？王小柱这事儿都结案了，不就补个笔录吗？补笔录也要有人在。你看。骨气！我看你就够没心没肺的。陈学霞。不好意思，我看这是过了中午了，本来小雨要回家吃饭的。您放心，我一会儿收拾干净。这真是大户人家，啊，还有送饭的，吃吧，别服气。谢谢啊。哎，哎，我认识啊，林，我这不是那个领领导，我跟你说，我我不告那男的啊，今儿个我把这东西送过来，哎，只想给他留两句话。不用从头说，哎，你就说那天是不是嫌犯一个人上车的，一个人砸的，一个人下的车，你接着说吧。哎，我我只给他留两句话，哎，你们可千万给我带到了啊！这第一句话呢，我刚才已经说了，这第二句话呢，这这坐牢啊，有什么大不了？这出来重新做人，还是条汉子。再说了，谁没个落魄的时候？这虎落平阳被犬欺，龙困浅滩遭虾戏。今儿个我把钱衣服给他送回来。哎，咱大老爷们儿，只要有口气在，不抽花的，不抽穿的。行了啊，说好留两句，你都说了几句了？不是，同志，我跟你说，就我开了这么多年的车了，从来没那么心酸过。没事，这速限，这速限有多远呢？才二十块钱的车钱。你说，这这还绷得住吗？这啊，哎，这我、啊，你知道打你那人什么罪吗？什么罪？杀人，杀人。行了，东西搁这儿吧，回头给你们单位送面警一下啊。哎，上面有名字吗？这，想好了给你打电话。哎，吃完了，吃完了，我们都还没吃呢，早知道多带点儿。下回我跟吴刚到你家吃去，没问题。哎。
。王小柱从医院逃跑的那一天，是去你们家的吧？我听吴刚跟我说这事儿了。找你去的？不知道。扔在车里的钱和衣服，是你们家的吗？不是。两万块钱呢，哪来那么多钱？小雨，写完了吗？快了。我等不等你啊？等我。行，那我在大门口。嗯，给您添麻烦了，我先走了。我把他叫来做个现场笔录，剩他一半了。写完看一眼，没什么出入，和其他两份笔录放在一块儿结了吧。小雨啊，嗯，是爸让你来送饭的，我自己，刀子又缓过来了。你不是说过吗？他不用跑，跑也没用，把事情交代清楚就行了。刀子只想早点量刑判决，也许是我错了，我想太多了吧。你真喜欢小雨啊？我这当哥的都没看出来。小雨就是有时候脾气暴点，比我们哥俩强多了。是。我这两天老给你发脾气，你别往心里去啊。会怎么会呢？哎，以后还能吃你做的蛋挞吗？只要你喜欢吃，我天天做。那小雨可说了，你们俩要结了婚的话，你只给他一人做。我哪有那福气呀、啊？跟你开个玩笑啊。二哥，小雨，干嘛呀？我们先走了啊。我大哥让你来的吧？师傅，麻烦你先回北塘街南怀一下。那送我回宿舍。呃，吴总说接你去公司。省纪委王主任来了，等着你项目考核呢，你听话好吗？是不是我大哥让你来的？送我回宿舍。书记在电脑里呢。我也怀疑过我弟。对不起，说你神经过敏，其实我心里说完了以后，也犯嘀咕。没什么，不是就不是，是也折不住啊。看来就是刀子了，没有人在这个节骨眼上不往外推事儿的。他要真的是伪王样
他得先把死罪给退了吧？一点都不改口，倒得推爽点了吧？轴呗，有这样的人。再说你们家人都在，加上小雨的笔录，他不认都不行。那什么时候转检察院啊？我让小刘都转上去了，人再歇几天。就直接从医院转走得了，省得中间出事儿烦了。哎，你们家那王燕儿，我今天看着怎么那么别扭？怎么了？就差一口一口的胃无语了。再是保姆，无语都那么大人了，也不至于吧？他们俩可能有点意思吧？也不是，可能好了吧？好。怎么了？不行啊！是吗？我还以为他看上你了呢。看上我了？你都看上我，谁还能看上我啊？哎，拿我和你们家保姆比呢？犯上了，领导别生气啊。其实那王燕条件也不算差，那是，悄悄的拿了一大堆文凭、学历什么的，早就不是保姆的料了。那他怎么还在你们家窝着呢？我们家老爷子喜欢他呀，我爸没把他当外人，弄得现在都快成我们家人了。项目论证必须做。现在是一点半，难道你让王主任到公司的计算机房空等吗？不用等，小雨马上就到。这么重要的程序论证演算，小雨早就该到了。王主任是带考核组来的，这是国家项目，你不要视为儿戏。当然不是儿戏了。取消了。把家里的事儿搞好再说，省着因为这事儿毁了大家。文芳，东方公司这些年把钱全压在房产上了，东一大厦销售不好，越狱往里填窟窿，东方公司都快成银行的了，这个项目不成就毁了。你就不怕把小雨毁了吗？得了，谁不怕把自己毁了？你不也一样？小雨，你稍微拿盘，我在底下等你，好吗？好，我可以把考核组带来。两点钟小雨不到怎么办？等。崔华把他叫去，无非是正常问话。小雨的情绪说变就变，你对他就有这么大的把握？嗯，自己家人自己家的事儿，轻重缓急他应该分得清。就算那个崔华放他回来，他心里担着这么大的事儿，他能把程序演算做好？心里担着什么事儿？你说呢？你尽管把王主任给请来。你这是在逼小雨。是男人，心里就应该存得住事儿。吴磊，小雨和你不一样，天生存不住事儿。他已经出阁一次了，你难道还希望他再出阁？那也应该把今天下午的事儿给办完呐。喂，彪哥，人还没下来，说是拿出去硬盘。今天下午的考核成一儿戏，对你对我都不利
，有利咱们一起得，所以不利了你也得在场。我可以不要这个利，我也不凭这个项目竞选师傅职位。没有互利了，就算你帮我，帮我们家一个忙。吴磊，你想好了。小雨不来，那是言而无信。小雨来了，程序演算不过关，那是考核失败。项目组的成员都是大爷，有这次就没下次。我取消考核，是替你着想。以后我们还有回旋的余地吗？没有以后。顾秘书。五分钟以后，请项目考核组成员下酒店。吴总，小雨出来了，回宿舍拿数据硬盘了，车就在他楼下等着呢。王燕呢？和他在一起。下楼，接项目考核组。是。小鱼啊，车可在楼底下等着你呢。等着呗。那我走了。回来。我求你了，你别这会儿喝酒呀、啊！大哥还等着你办事呢。我大哥跟你说什么了？这什么也没说。那你是惦记我，怕我出事儿吧？过来陪我坐一会儿，陪我坐一会儿，让我干什么都行。互利，让小雨不至于出格。你许诺王燕什么了？一个保姆嘛，很容易满足。你真是个商人。我也不想凡事利字当头啊，但是互爱比互利强啊。亲不亲是一家人，兄弟之间可以相互付出不计较。但是这个王燕。他不是吴家的人，我也不是。哎，不不不，这个小雨跟吴刚关系要紧，我爸把你当成亲家一样。谁不帮我，你得帮。让你别过来好吗？我真生气了。你就这么讨厌我呀？我不讨厌你，小雨，真的。你现在听话好吗？你去大哥公司，我回家。讨厌我还不得不陪着我。我大哥给你什么好处了？没有的，你干嘛？你别闹了，行不行啊？你说，我说什么呀？我大哥给你什么好处了？你真想知道？一套房子还有五十万，交换条件呢？对你好，不让你出事儿。等项目完了，把钱给刀子，保证刀子会来纠缠我。我滚蛋，离开我家。省理工学院的陈教授，技术上的论证，他们负责。您多跟着啊。这位是刘处长，负责开发业务的筹资额度。啊，好，请请请，把里边请。王主任啊，东方公司引用了国际上最
先进的匹配爱护药基础设施的技术来开发的一个项目。好啊，好啊，不要来，别耗着，赶快接小雨啊！哎。五十多块钱和一套房子不少啊。对。那我有什么好处啊？放心，我什么都不要，我就要你。小雨，你别跟我闹了好不好？我求你了。我只是你和大哥之间的一个交易，对不对？吴磊大哥这么做可能是为了你好，你这么想好不好？我同意了这个交易，对不对？没错，好。从现在开始，你是我的